Hola, buenas noches a todas y a todos. Bienvenidos y muchas gracias por estar aquí para escuchar a nuestra insignia invitada. Es para el Museo de la Evolución Humana de la Junta de Castilla y León, un honor el que la doctora Jean Goodall haya aceptado nuestra invitación a conocer el museo y los yacimientos de la Sierra de Atapuerca, pero también contribuir a través de esta conferencia y de otros actos que se desarrollarán en las próximas semanas al conocimiento de la vida y las experiencias fascinantes de esta eminente ecóloga y sus estudios sobre la vida de los chimpancés. Es posible And que sus palabras nos ayuden a reflexionar sobre nuestra actitud hacia los animales y los peligros a los que los sometemos. El esfuerzo realizado por la Consejería de Cultura no ha sido en balde y se ve con creces compensado por su participación en esta conferencia, por su cálida acogida a esta propuesta y a la estancia de la doctora Budal entre nosotros. Es necesario disculparnos porque sabemos que hay mucha gente que se ha quedado fuera. Esperemos que podamos escucharlo a través de la televisión. Es necesario también reconocer que esta propuesta no hubiera sido posible sin la colaboración de otras instituciones y entidades como el Instituto Jane Goodall en España, like que ha facilitado la gestión de contactos con la doctora Goodall y cuyo director Jengel, se ha prestado a realizar la traducción simultánea. También, como no podía ser de otra manera, la buena acogida por parte del Ayuntamiento de Burgos, en cuya casa nos encontramos, que ha puesto a nuestra disposición of, esta magnífica instalación, con una capacidad y unas características técnicas inmejorables. Gracias. La doctora Goodall es, en primer lugar, una gran mujer y una fascinante Dr. calidad Goodall, humana, pero también una de las científicas más destacadas por sus descubrimientos sobre la conducta de los chimpancés y enormemente apasionada por su trabajo. Sin embargo, su carrera científica, ante la situación en que se encontraban los hábitats de los grandes primates, derivó hacia el activismo y la decidió luchar por los chimpancés, esos animales que le habían enseñado tanto como le gusta a ella decir. Pero también es una persona arriesgada, ya que sus primeras investigaciones comenzaron en los años 60, y no era habitual trasladarse a países africanos para estudiar los animales. Su pasión la llevó a utilizar técnicas que a veces fueron consideradas no científicas, pero que sin embargo dieron resultados tan sorprendentes como saber que los chimpancés eran capaces de fabricar y utilizar herramientas, cazar y comer carne, así como otras actividades de cooperación, competencia, pero también altruistas como adoptar crías. Todo este trabajo, al que ha dedicado la vida entera como investigadora, como activista, ha tenido momentos terribles, pero también le ha hecho no vivir experiencias inolvidables de, de las que algo nos contará. Su esfuerzo y constancia nos hace reflexionar sobre nuestra forma actual de tratar el medio ambiente y su influencia en la supervivencia de los grandes problemas. Una buena noticia es que el gobierno español acaba de aprobar un gran decreto que prohíbe expresamente experimentar con grandes simios y ofrece además una protección para primates más pequeños. La colección de reconocimientos que ha conseguido es enorme. En este caso, me gustaría hacer referencia al Premio Príncipe de Asturias de Investigación Dr. Kudal has been awarded que recibió en 2013 la Legión de Honor de la República de Francia, el título de Dama del Imperio Británico, la medalla de la National Geographic, el otro prize de Japón, la medalla Franklin en Ciencia de la Vida, y sobre todo en 2002 fue nombrada Mensajera de la Paz de las Naciones Unidas. En fin, todo un lujo tenerla entre nosotros. Gracias, Jane. Por otra parte, ¿qué podemos hacer nosotros como ciudadanos? A continuación, toma la palabra Laia Dotras, responsable de Educación y Formación Next, del Instituto Laia de Educación Cultural en España, para contarnos un poco sus proyectos. We'll Gracias. Buenas tardes. Good evening. Eh, primero de todo, agradecer First desde all, el Instituto Jane Goodall vuestra presencia aquí. Eh, sí que our hay gente, sabemos que hay gente que no ha podido estar aquí dentro, con lo que les mandamos un saludo a los que estáis fuera, uh, incluso a los que estáis en la calle. Y también queremos agradecer a los que están aquí dentro, que hoy podemos estar aquí, uh, Jane Goodall, presentando la labor que hace the museum nosotros, for hosting us y también and making agradecer this possible. al Ayuntamiento de Burgos, así como a la Junta de, de Castilla y León. Um, entonces, eh, sé que algunos ya conocéis de de Castilla y León en, en España, ¿no? Pero algunos os preguntaréis que... Pues bien, eh, os voy a dar como cuatro pinceladas de lo que hacemos. Like en, en África, en Senegal, hemos eh, investigado en 
investigadores farmacólogos que están allí in Africa, in Senegal, descubriendo cómo in viven los últimos chimpancés que quedan en, en Senegal, in Senegal y uh, trabajando para su conservación, and there we are working trabajando for también con la comunidad local. Also Además, en Congo, community. en Chimpunga, que es un centro Chimpunga, de rescate, supongo que habéis visto imágenes aquí, which is a eh, está dirigido por Rebeca Tencia, que ya es veterinaria, es directed gallega, by hace muchos años Rebecca allí Tencia, con su pareja, Fernando, que who ha hecho otros videos maravillosos que hemos visto, y lo que hacen es rescatar a aquellas huérfanas de, 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 de chimpancés que proceden del tráfico ilegal. Y gracias a nuestros socios y a los padrinos, porque hay personas aquí que habéis apadrinado el chimpancés de Chimpunga, podemos apoyar el trabajo que hacemos aquí gracias a nosotros. Pero desde aquí, desde España, hay mucha gente que también eh, colabora con la labor del Instituto Chimpunga y a veces de una forma muy sencilla, muy, muy fácil, que es, por ejemplo, participando en una campaña que tenemos de reciclaje ejemplo, de móviles que se llama en mobile recycling campaign. la selva. Y que lo que hacemos es concienciar a la ciudadanía de raise awareness un, un mineral que se llama Pontan, que se extrae del este de la República mineral, de Europa, que tiene unas consecuencias DRC, terribles a nivel social y ambiental. Y aquí reciclando vuestros móviles, que bien utilizáis, pues eh, so if you recycle your mobiles, los proyectos que tenemos de educación y conservación en nuestros proyectos, en nuestros proyectos educativos y de conservación. Aquí en España trabajamos sobre todo también en temas de, de educación con el proyecto educativo Roots and Shoots. We work in the educational program Roots and Shoots. Niños y niñas mejorando el entorno. Children improving conditions for people, animals, and the environment. Y también tenemos eh, un departamento de formación donde vamos a enseñar a las universidades, institutos y hacemos cursos de metodología. Seguramente hay cursos y en mayo, que espero que, que os pueda interesar. We hope we can do Pero la verdad es que hoy tenemos la gran May. suerte, el gran today, privilegio de contar con la mayor maestra de todas, the best que teacher es Jane Goodall, of all, la doctora Goodall, a quien voy a dar Jane la Goodall. palabra y os dejo con ella. And here she is. Well, good evening, everyone. And I'm really sorry I can't speak to you in Spanish. I know uh, Federico up somewhere there Pero is going to be my Spanish voice. So thank you, traductor, traductor um, castellano. Así que gracias, I would, however, like to bring into this space, I'm sure for the very first time, a greeting a este in a language that I know quite well, que conozco muy bien. most of you y que tal vez vosotros no conozcáis. Me gustaría traer el saludo del chimpancé salvaje. Eso significa hola. Y durante el curso de este pequeño talk, durante esta charla, quiero rendir tributo a la gente que me ayudó a lo largo de mi vida. Y la primera de esas personas a la que quiero agradecer es mi propia madre. Porque cuando era niña pequeña, que crecí en Inglaterra, siempre me encantaban los animales. Incluso antes de que pudiera hablar, ya estaba mirando los animales. Y tenía una madre muy comprensiva. Así que cuando vino a la noche a mi habitación y vio que, que me había llevado unas lombrices a mi cama, en lugar de decir, oh, tira esas cosas, ella dijo tranquilamente, Jane, ellas necesitan la tierra. Así que las volvimos a llevar al jardín. We went to stay on a farm in the country y nos fuimos a vivir en el campo. This was really Tenía cinco años. Era muy excitante para mí. Porque podía ver a muchos animales como vacas. Y mi trabajo era juntar los huevos de las gallinas. Y ellas, mientras ellas vagaban comiendo por ahí. Y yo ponía estos huevos en mi canasta, pero parece que comencé a preguntarle a todo el mundo, ¿de dónde sale el huevo de la gallina? 
Porque yo no veía ningún agujero, por lo menos suficientemente grande para que salga el huevo. Y alguien, nadie me dijo nada. Así que me escondí en el gallinero y esperé cinco horas y vi que una gallina ponía un huevo. El problema era que mi familia no sabía dónde estaba y mi familia estaba buscando, mi madre estaba desesperada. Y cuando vieron que esta pequeña niña excitada volvía a la casa corriendo, en lugar de enfadarse, y se vio mis ojos radiantes y escuchó la maravillosa historia de cómo una gallina pone un huevo. Así que desde el principio, ella fue comprensiva y me apoyó y me ayudó. Me encontraba libros para mí sobre animales. Y dice, así aprenderá a leer más rápido. Tenía unos 10 años o 11 cuando encontré un libro de segunda mano, porque no podíamos comprarnos libros nuevos, era sobre Tarzán de la Selva. Y apenas tenía dinero para comprarlo. Y me lo llevé a casa. Y teníamos un árbol en el jardín que me encantaba. Y me subí al árbol. Y ahí leí, como siempre. Y me leí de un tirón todo el libro. Y luego lo leí de nuevo. Y veía a este hombre fantástico viviendo con los simios ahí en la selva. Y por supuesto que me enamoré de él. Imaginé a aquellas niñas de 10 años son muy románticas. ¿Y qué hizo Tarzán? Se casó con la Jane equivocada. Yo tenía muchos, muchos celos. Pero ahí comenzó mi sueño. Crecería y me iría a África, viviría con los animales y escribiría libros sobre ellos. Todo el mundo se reía de mí. Estaba la Segunda Guerra Mundial, no teníamos dinero. África era un continente oscuro para la gente, no se conocía mucho. Y yo era del sexo equivocado, era una chica. Y en aquellos tiempos, las chicas no tenían esas oportunidades. Así que la gente me decía, Jane, ¿por qué no? sueñas en cosas que puedas lograr olvídate de esas tonterías de ir a África pero mi madre no lo hacía ella me decía si realmente quieres algo y trabajas duro por ello y aprovechas las oportunidades y nunca te das por vencido lo lograrás y ella tenía razón. Cuando terminé la escuela a los 18, creo que la mayoría de mis compañeras fueron a la universidad, pero yo no tenía el dinero para ir a la universidad, ni podía conseguir becas, ni era buena en idiomas. Nunca fui muy buena para las lenguas extranjeras. Y fue mi madre, de nuevo, la que me apoyó y me dijo, haz un curso de secretariado y tal vez conseguirás un trabajo en África. Y hice eso. Y trabajaba en Londres. Y me llegó una carta de una amiga cuyos padres habían mudado a Kenia. Y me invitó de vacaciones a Kenia. Y dije, sí, una oportunidad. Y en ese momento no tenía mucho dinero. Así que volví a casa y empecé a trabajar en un hotel como camarera. Y así podía vivir sin pagar en alquiler. Y tras un tiempo, logré ahorrar dinero para comprarme un pasaje en barco a África. Tenía 23 años cuando llegué por un barco a Kenia. Hoy la gente joven de ambos sexos viaja a los 23 años, pero en aquella época era muy raro, ni siquiera para los chicos era común hacer esos viajes a los 23 años. Así que fue una gran aventura. Me quedé con mi amiga en Kenia y me contaron que estaba este famoso paleontropólogo Luis Leakey, y él y su familia habían encontrado restos prehistóricos y de nuestros ancestros humanos que lo habían hecho muy famoso como el Sinjantropos, el George y otros autos los y como Homo habilis y estos estaban en, en sitios arqueológicos de África así que cuando recorrí este museo de ayer y también esta mañana cuando fue un fantástico sitio me acordé mucho de aquellos primeros días en los que trabajaba con Louis Leakey él me dijo que vaya con él y su esposa y una chica joven inglesa a un sitio que ahora es muy famoso la garganta de Old Dubai donde se encontró el Homo habilis, por ejemplo, o el o el hombre del cascanueces. 
pero en aquel entonces no se había encontrado ningún resto humano ni de nuestros ancestros. Pertenecían los restos a animales parecidos a los que había aquí, excepto que allá los animales son más grandes y aquí son más pequeños, tal vez porque el clima es diferente, hace más frío. Pero para mí fue fantástico, porque Old Dubai era desconocido en aquel momento. Y hoy, por supuesto, es un lugar muy famoso. Yo estaba ahí, rodeada de animales, animales vivos. Y cuando terminamos de, de trabajar, podíamos andar por ahí. Un día me encontré con un rinoceronte, una vez con un joven león, que me dio mucho miedo, me seguía a mí también y a Julie. Y estaba a una distancia de dos veces la longitud de este lugar. Y yo tenía mucho miedo, pero también mucho entusiasmo. Y así fue como Luis me ofreció la oportunidad de ir a vivir con unos animales pero muy especiales, los más parecidos a nosotros, los chimpancés. Y me pregunto si yo estaba preparada para ir a estudiarlos y ver su conducta. Y como estamos ahora en este Museo de Evolución Humana, ahora es, lo miro desde otro punto de vista y ver por qué Diane Fossey quería que estudiáramos a los simios. Y mandó a Diane Fossey estudiar gorilas y viruté orangutanes, pero yo fui la primera y me mandaron a estudiar chimpancés. Y me dijo Jane, encuentra conductas que tal vez sean similares en los chimpancés de hoy con los humanos de hoy. Porque tal vez hay un ancestro entre ellos y nosotros que ha vivido hace unos 6, 7 millones de años. Y esas conductas pueden haber estado presentes en aquel momento. Y por eso tal vez hemos heredado estas conductas compartidas cada uno por su camino evolutivo. Él esperaba que lo que yo aprendiera sobre los chimpancés le ayudaría a entender mejor cómo los primeros humanos habrían sido. Y sin dudas, vemos que ha sido muy sabio, porque mucha de la conducta que yo observé en los chimpancés y que otros más han registrado en otros simios también, son claves para entender la conducta de nuestros ancestros como los que están reflejados en este museo. Hubo varios problemas para llegar al Parque Nacional de Gombe, que fue el sitio que él sugirió. Primero, ¿cómo conseguir dinero para que esta chica joven sin títulos universitarios que viene directamente de Inglaterra para que vaya ahí? De hecho, me tuve que volver a Inglaterra y quedarme todo un año hasta que finalmente logró que un empresario con dinero me diera dinero para estar seis meses. También en aquel entonces, lo que ahora es Tanzania se llamaba Tanganyika y era parte del imperio colonial británico, se llamaba Tanganyika, y las autoridades británicas no querían tomar responsabilidad por una joven en medio de la selva. Pero no me di por vencida. Y ellos dijeron, bueno, vale, que vaya, pero tiene que ir con alguien. ¿Y quién se ofreció para acompañarme? Los primeros cuatro meses esa madre sorprendente que tengo. Y ella estuvo ahí apoyándome, especialmente en los primeros días cuando los chimpancés me veían y para ellos era un, una chimpancé blanca, nunca habían visto un bicho así. Ellos me veían y salían corriendo. Yo estaba muy preocupada de que se acabaría el dinero en esos seis meses antes de que yo pudiera ver algo realmente interesante. Así que cuando volví a la noche, a veces volví muy deprimida por no ver a los chimpancés y ella me decía, Jane, pero mira todo lo que estás aprendiendo, mira cómo hacen los nidos. Estás viendo las comidas que comen, ve cómo van por la selva, solos o a veces en grupo, o cómo se juntan para comer ciertas comidas. Estás aprendiendo un montón. Y yo lo aprendía de esta cima desde la cual me sentaba mirando por mis binoculares. Y fue triste que ella se fuera justo antes del primer gran descubrimiento, que nunca me olvidaré, y que hizo 
que Luis Lique se entusiasmara tanto y que lograra conseguir dinero de la, so de la National Geographic para seguir los estudios. Y aquel día fue cuando vi uno de los chimpancés cogiendo una ramita y usándola como herramienta para pescar termitas. Y lo que fue aún mejor es que los vi coger ramitas, quitar las hojas, prepararlas para usar. Y ese es el comienzo de la conducta instrumental. Y entonces le mandé un mensaje a Luis Licky contándole. Y él mandó otro mensaje por telegrama diciendo, ahora tenemos que redefinir lo que es el hombre, redefinir lo que es una herramienta, o aceptar a los chimpancés como de nuestra propia especie. Porque en aquel entonces nuestra especie se la definía como el hombre, el hacedor de herramientas. Y hay otro individuo que quiero honrar esta noche, David Barba Gris, el primer chimpancé que perdió el miedo de mí que se quedó ahí cuando yo me acercaba. Y gracias a él, otros chimpancés perdieron el miedo. Y entonces ellos miraban a David y a mí y pensaban, bueno, tal vez no, no es tan peligroso. Y gradualmente me presentó a sus amigos y al resto de la comunidad. Y poco a poco llegué a conocerlos como individuos y les di nombres, como aquellos nombres que ya conocéis, aquellos que habían leído mis libros, las revistas de National Geographic. Como Goliath, William, o Flo, o esa vieja hembra Oli y Melissa, y todos los otros apasionantes personajes con personalidades. Mi madre había vuelto a Inglaterra. Las autoridades vieron que yo estaba un poco loca, pero bueno, podía seguir adelante. Yo tenía mi pequeña tienda, tenía un cocinero tan sano, pero me pasaba todo el día en la selva. Resultó obvio, bien al principio, cuán parecidos a nosotros son los chimpancés en realidad. Sabemos mucho más ahora que entonces sobre las similitudes en biología, en el ADN. El, el ADN es solo tiene un 1,4% de diferencia con el nuestro y hay muy pocas diferencias en la composición de la sangre y la anatomía del cerebro es casi idéntica excepto que nuestro cerebro es más grande fueron las similitudes en la conducta las que me fascinaban porque las similitudes en los cerebros no es tan sorprendente estaba fascinada desde el principio cuando descubrí que las, los gestos en su comunicación no verbal son idénticas a las nuestras, dándose brezos, abrazos, cogiéndose de la mano, palmeándose en la espalda, sacudiéndose, meneándose, amenazando, tirando piedras pidiendo, estas cosas las hacen en el mismo contexto que nosotros y significan la misma cosa. Desde el principio también estaba fascinada por la conducta de una madre con su cría y mientras pasaban los meses conseguimos más dinero en la National Geographic y los meses convirtieron en años y pudimos seguir el desarrollo de los infantes y también de las relaciones entre los miembros de las familias. Sabemos hoy que estas relaciones son muy fuertes y persisten a lo largo de la vida entre las madres y sus hijos. Encontramos la sociedad chimpancé, así como en la sociedad humana, hay buenas madres y malas madres. Y las crías de las buenas madres, que son protectoras, afectuosas, y apoyan a sus crías, esas crías les va mucho mejor en, en las comunidades chimpancé que las crías de madres que son menos protectoras, menos afectuosas, y que no apoyan a sus crías. Los psicólogos humanos 
ciudadanos que trabajan con niños fueron los más interesados en los primeros días acerca de mis estudios. Al principio la gente, los científicos, no les gustaban mucho mis estudios porque no les gustaba que dijeran que los chimpancés se fueran descritos como yo lo hacía. No gustaba que yo hablara de estas similitudes en la conducta. Pero yo seguía aprendiendo mucho más. Empecé a darme cuenta que la estructura social, que es muy compleja, a veces se juntan en grandes grupos, se separan o viajan solos, tienen vínculos muy fuertes con su familia, a veces viajan juntos como familia. Cuando más gente empezó a ir al campo a estudiar otros grupos de chimpancés en otras zonas, nos dimos cuenta que la conducta instrumental difiere de un lugar en otro. Y al ver el desarrollo de las crías, fue muy claro ver que las crías observan muy de cerca la conducta como el uso de herramientas y ellos tratan de imitar luego lo que han visto. Una definición de la cultura humana es que es conducta que pasa de una generación a la siguiente a través de la observación, la imitación y la práctica. Y eso es lo que pasaba en la sociedad chimpancé y sigue pasando. Estas conductas son culturales en diferentes lugares de África y eso es fascinante. Fue un gran shock cuando me di cuenta de que los chimpancés, igual que nosotros, tienen un lado oscuro en su naturaleza. Yo pensé que eran como nosotros, pero más, más buenos. Pero no están así, especialmente entre grupos vecinos que pueden ser violentos, brutales. Y hay at ataques a los grupos vecinos con ataques tan severos que a veces las víctimas heridas mueren también. Y eso choqueó a muchos científicos que me decían, no debes hablar mucho de esa conducta, porque la gente va a decir que la, si la agresión es innata en los seres humanos, si ya estaba en nuestro ancestro común con los chimpancés, entonces nosotros tenemos tendencia agresiva en nuestra evolución. Entonces es inevitable tener violencia en nuestra sociedad. Pero seguro que no es así, porque con nuestro intelecto tan desarrollado también podemos controlar esa violencia. También podemos darnos cuenta que así como los chimas tienen un lado oscuro, también pueden mostrarnos características como el amor, la empatía, la compasión y el verdadero altruismo. Os voy a contar un par de historias. Y la primera es sobre un joven macho llamado Sam. Mientras él iba por el bosque solo, escuchó sonidos de chimpancés que obviamente habían encontrado buena comida y hacen este sonido. Eran unos 20. Y él se apresuró con el pelorizado. Y llegó a un gran árbol lleno de chimpancés comiendo. Había frutas rej, eh, rojas maduras ahí. Y es un joven ahí. Y entonces, como Sam tenía tres años más que este, Hizo este, este sonido y alejó al otro. Y entonces este se empezó a alimentar. No se dio cuenta que más arriba, el hermano de este joven al que había desplazado, que era más, más viejo que este chimpancé Satan, entonces entre los dos hermanos empezaron a atacar a Satan. Y, y Satan empezó a gritar al ser atacado. Y para mi sorpresa, su vieja madre de unos 50 años, casi sin dientes, muy débil, que se estaba alimentando tranquilamente arriba de todo el árbol, empezó a bajar rápidamente y se tiró sobre estos jóvenes machos agresivos y con sus pequeñas manos empezó a pegarles a los que estaban atacando a su hijo. Yo me sorprendí de verlos como ellos también sorprendidos dan por la reacción a la madre, huyeron despavoridos. 
y esa era la vieja madre Saitama Sprout y ahí vemos cómo los, las relaciones familiares duran a lo largo de la vida en esta relación de protección entre la madre y una cría y la otra historia muy rápidamente cuando una madre muere la hermana o el hermano mayor pueden adoptar a una cría menor que si puede sobrevivir sin, sin la leche materna puede, puede sobrevivir si tiene más de tres años. Cuando murió la madre, el pequeño Mel no tenía hermanos mayores y pensamos que iba a morir. Pero para nuestra sorpresa, un macho adolescente de unos 12 años que no tenía ninguna relación familiar con él adoptó al pequeño Mel y lo llevaba de un lado a otro. Compartía su comida y también lo currucaba en su nido y lo protegía. Este macho se llamaba Spindle y lo protegía cuando los machos dominantes se ponían agresivos. Y sin lugar a dudas, Spindle salvó la vida del pequeño Mel. Es muy claro que no hay una clara línea divisoria entre nosotros y el resto del mundo animal. Es una línea borrosa. Nosotros, los humanos, no somos después de todo los únicos seres con personalidad, con mente, capaces de pensar y sobre todo con emociones, felicidad, tristeza, desesperación y por supuesto que sienten dolor. Y cuando nos damos cuenta que no hay una línea divisoria clara entre nosotros y todo el resto de los animales, tenemos que empezar a pensar en modos, en los modos en que usamos y abusamos de los otros animales en nuestra vida diaria, en todo el mundo. No hace falta que os cuente todas las cosas que le hacemos a los animales, porque ya lo sabemos. Pero desafortunadamente, afortunadamente, hay mucha gente alrededor del mundo que entiende que los animales no son cosas, que también tienen personalidades, sentimientos y sienten dolor y miedo y ansiedad. He hablado mucho de las similitudes entre nosotros y los chimpancés, pero claramente hay diferencias también. Por un lado, los chimpancés no se, no se juntan en un auditorio a escuchar conferencias. Y si me preguntan cuál es la principal diferencia entre nosotros y ellos, yo diría que es ese explosivo desarrollo de nuestro cerebro, de nuestro intelecto. Los chimpancés son mucho más inteligentes de lo que nosotros pensábamos. Conozco un chimpancé en Japón que puede hacer cosas con un iPad, con un ordenador, que son increíblemente difíciles. A los chimpancés se les ha enseñado la lengua de los sordomudos en Estados Unidos que pueden aprender más de 700 señas, interactuar con sus educadores y comunicarse con la lengua de signos. Pero no tiene sentido ni siquiera comparar al, al chimpancé más inteligente con nuestro cerebro de una especie que mandó el hombre a la luna, por ejemplo. Pero entonces, ¿qué es lo que llevó a ese, a ese desarrollo explosivo de nuestro cerebro. Creo que nuestro lenguaje está en la clave de eso, de esta lengua que estoy usando ahora. En esa, en este, con este lenguaje puedo hablar de cosas que no has visto, puedo hablar con los niños, contarles cosas que pasaron hace mucho tiempo. Podemos juntarnos y tener una charla. Podemos aprender de gente con diferentes experiencias, todos juntos, para tratar de solucionar problemas. Y esto ha acompañado el, el desarrollo cerebral de nuestra especie. Entonces la pregunta es, ¿cómo es posible que esta especie, la más inteligente que ha caminado sobre este planeta, que ha enviado cohetes a la Luna, a Marte, ¿Cómo es posible que nosotros estemos destruyendo nuestro único hogar? No queremos ir a vivir a la Luna, ¿no? Y si vemos las fotos que vienen de Marte, no creo que sea un lugar muy hospitalario para vivir tampoco. Pero sabemos lo que estamos haciendo en este planeta, ¿no? ¿Por qué me fui de Gombe, del Parque Nacional de Gombe? Ahí tengo un equipo de investigación trabajando. Y siempre será parte de mí, pero ¿por qué me fui de ahí? 
porque sobrevolé el parque en un pequeño avión en los años 90 y vi que fuera de nuestro pequeño parque las colinas estaban totalmente deforestadas. En los años 60 había bosque por todas partes y luego cuando miro desde el avión ya no quedaba nada por fuera del parque. Había mucha más gente de lo que la gente podía soportar. La tierra Las colinas se deforestaban, se perdía el suelo y la gente era demasiado pobre y, y necesitaba cultivar y, y apropiarse de más territorio para, y sin duda se cortaba hasta el último árbol para poder sobrevivir y yo dije, los chimpancés me han dado tanto que yo tengo que hacer algo por ellos y también coincidió con una conferencia donde nos mostraron imágenes secretas de los chimpancés encerrados en laboratorios biomédicos que pueden vivir hasta los 60 años confinados en, en celdas de un metro y medio sin nada por hacer por 30 o 40 años usados en la, en la documentación animal que no sirvió para nada después de tanto año de sufrimiento entré a ese congreso en el 86 como una científica y pensaba salir de él siguiendo con mi carrera en Gombe, enseñando, escribiendo libros era una bendición pero cuando partí de esa conferencia ya era una activista y a partir de entonces no he pasado más de tres semanas en, un, en el mismo lugar Después de sobrevolar Gombe, se me resultó obvio pensar en que ni siquiera podíamos pensar en salvar a chimpancés si no ayudábamos primero a la gente a sobrevivir. Y por eso creamos aquel programa que se llama Takare, que está mejorando la vida de las comunidades que viven en esas zonas, en formas muy amplias en las formas que ellos quieren, no en forma arrogante que los blancos queremos que ellos hagan y decirles lo que vamos a hacer para mejorar su vida. No, fue al revés. Fue a través de un equipo de tanzanos que fueron a las comunidades y escucharon lo que ellos querían y que lo que ellos pensaban que era bueno para, comunicar sus, para mejorar sus vidas. Y así comenzamos a, a introducir con ellos programas que los ayudaron y tuvieron mucho éxito. Y ahora los, las, las comunidades son nuestras partners y los, las, los bosques se están recuperando, regenerando todo alrededor del parque. Y los árboles han crecido tres veces más y la superficie también de lo que era el parque. Así que estamos replicando ese programa a través del Instituto Jane Goodall en otras partes de África. Y el Instituto Jane Goodall España está trabajando en Senegal en el mismo tipo de programa. Pero aunque estamos tratando de marcar una diferencia, estamos tratando de educar a las comunidades, a los cazadores, estamos comenzando programas educativos en África, pero hay muchas cosas que están mal en el planeta que no, es, no están ahí, porque si pensamos en la deforestación, la erosión, en la desertización, si pensamos en la disminución de los recursos hídricos, si pensamos en la contaminación, estamos tirando contaminantes en la tierra que terminan arroyos y terminan los mares. Y sin importarnos, seguimos quemando combustibles fósiles y seguimos incrementando los gases de efecto invernadero que está aumentando el calentamiento global. Estamos haciendo lo más que podemos para enfrentarnos a estos programas. Y por suerte hay más ONGs, pero los gobiernos siempre hacen las leyes que necesitamos hasta que el público la gente general no apoye esas iniciativas de forma mayoritaria y que diga que tenemos que parar algunas cosas como la comida genéticamente modificada, por ejemplo. Y hay, hay cosas en las que no queremos pensar a veces. 
the way that we use and abuse animals y voy a contar una que tiene que ver con cómo tratamos y maltratamos a los animales. Y, por ejemplo, una es el, 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 creci el creciente consumo de carne de, 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 de granjas intensivas, carne barata. Y podemos decir, tal vez esto no sea importante. ¿Por qué hablo de esto? Y estoy mencionando esto porque esto tiene unos efectos increíblemente devastadores en, en el resto del ecosistema. Hay que quitar bosque para criar grano, para alimentar a esa, ese ganado y para transformar proteína vegetal en proteína animal. Estamos dañando también nuestra salud porque los animales que viven en, 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 en las granjas intensivas para mantenerlos en, en salud hay que darles antibióticos permanentemente y las bacterias están convirtiéndose cada vez más resistentes y hay gente que trabaja con ellos que a veces se muere de un simple corte y se infecta. Y a veces cuando los animales comen comidas no naturales y producen gases como el metano, que es incluso peor que el, que el dióxido de carbono que emiten los coches, por ejemplo. Así que necesitamos proteger los bosques para secuestrar el, el dióxido de carbono. Y tenemos que pensar en cuánta comida, cuánta carne comemos. Pero aparte de esto, pensando en otras cosas que hacemos que dañan al planeta. Tenemos estos cerebros y miramos alrededor y mira, vemos la violencia, la violencia doméstica, la guerra. ¿Y sobre qué estamos peleando? ¿Por qué peleamos? Peleamos por recursos naturales. ¿No es loco? That we have Estos economistas have diciendo que podemos tener crecimiento económico ilimitado en un planeta con recursos naturales finitos no tiene sentido, y, pero seguimos aún en ese camino. Y es el materialismo occidental el que es en gran parte responsable por esto. El Mahatma Gandhi dijo que la tierra puede producir para las necesidades de toda la gente pero no puede producir lo suficiente para la avaricia de la gente. Mientras viajaba por África, aprendía más sobre los problemas que, a los que se enfrentaban los africanos y también los problemas que hay en los Y ahí me di cuenta que muchos de los problemas que hay en África comienzan aquí en el mundo desarrollado, porque las gran cor grandes corporaciones cogen muchos esos recursos naturales y dije, tengo que comenzar a viajar no solamente por África, sino en Europa, en Norteamérica, y cada vez más en Asia, y ahora también en Latinoamérica. Y en todos los lugares que iba, iba aprendiendo de estos problemas, pero también veo a jóvenes estudiantes de secundaria, de universidad, y esto, ellos parecen, parecen no tener mucha esperanza sobre el futuro. Y empecé a, a hablar con ellos. Y muchos de ellos estaban básicamente deprimidos o enfadados, o la mayoría simplemente estaban apáticos, ya les daba igual todo. Y yo hablé con todos ellos, y todos más o menos decían lo mismo. Sentimos de este modo porque vemos que vosotros los adultos han puesto en riesgo nuestro futuro y no hay nada que nosotros podamos hacer sobre eso. Yo tengo tres nietos. A todos lados que, veo, que voy me encuentro con jóvenes y cuando los veo a ellos, y cuando pienso en todo cómo hemos dañado el planeta, en todos los años en que he estado en este planeta, siento una profunda vergüenza. Pero ¿acaso es demasiado tarde? Yo digo que no, que no es tarde. Es estamos a tiempo. Yo me sentía tan mal por estos jóvenes que en 1991 comencé un programa que se llama Raíces y Brotes. Y comenzó con 12 estudiantes de secundaria. Y ellos querían que yo vaya, que vaya al gobierno tanzano y les diga que pasen una legislación 
para proteger el medio ambiente y que ellos estaban preocupados sobre la caza de animales salvajes y sobre muchas de las cosas que vieron que estaban mal. Y yo dije, dije yo no soy tan sana, pero ¿por qué no vais vosotros a vuestras escuelas y empezáis a hablar con vuestros amigos y tener más ideas. Y así comenzó, y de esos 12 estudiantes de secundaria, comenzó un movimiento que se ha extendido a 132 países de todo el mundo. Y tenemos miembros de distintas edades, desde la infancia hasta la universidad, incluso muchos grupos de adultos que forman grupos. Y el principal mensaje de Raíces y Brotes es cada uno de nosotros cada uno marca una diferencia cada día y tenemos la opción de elegir qué tipo de diferencia de impacto vamos a hacer cada día. Cada grupo de Roots and Shoots de Raíces y Brotes elige un tipo de proyecto, pero muchos de los grupos mayores eligen tres tipos de proyectos, uno para hacer algo para ayudar a la gente, otro para ayudar a los animales y otro para ayudar a And running throughout is this theme, let's learn to live in peace and harmony, not only with each other, with different religions and cultures and nations, but please between us and the natural world. And these groups of young people, it's extraordinary what they think of to do and what a difference they are making. And I think you heard a little bit earlier from Maya. It's the roots and shoots. I think you heard a little bit earlier from Maya. It's the roots and shoots. I think you heard a little bit earlier from Maya. It's the roots and shoots. I think you heard a little bit earlier from Maya. It's the roots and shoots. I think you heard a little bit earlier from Maya. It's the roots and shoots. I think you heard a little bit earlier from Maya. It's the roots and shoots. I think you heard a little bit earlier from Maya. It's the roots and shoots. I think you heard a little bit earlier from Maya. It's the roots and shoots. I think you heard a little bit earlier from Maya. It's the roots and shoots. I think you heard a little bit earlier from Maya. It's the roots and shoots. I think you heard a little bit earlier from Maya. It's the roots and shoots. I think you heard a little bit earlier from Maya. It's the roots and shoots. I think you heard a little bit earlier from Maya. It's the roots and shoots. I think you heard a little bit earlier from Maya. It's the roots de jóvenes en escuelas de España trabajando juntos para tratando de mejorar el bienestar de los animales, para mejorar la legislación sobre los animales, legislación que haga que sea un delito abandonar a los animales. El programa Roots and Shoots tiene éxito porque la gente joven puede involucrarse con algo que les realmente les interesa y tiene que ver con la acción. No es solo sentarse a hablar, hay que remangarse y hacer algo. Y ellos están marcando ya en este momento una diferencia en todo el mundo. ¿Y por qué se llama raíces y brotes? Imaginad un gran árbol, un árbol que os gusta mucho. Yo pienso en aquel árbol, el árbol que estaba en mi jardín, el que me trepaba para leer. Y mi árbol es un árbol. It was a little tiny seed, and little white roots appeared, and a little shoot. And look at how tiny, how seemingly weak. But you know, there is a magic in that seed. It's a life force, so powerful that those little roots to reach the water. Raíces para llegar al agua pueden abrirse el camino a través de las rocas e incluso moverlas para llegar al agua. Y ese brote para llegar al sol puede abrirse caminos incluso entre las grietas de un muro y, y, y terminar derribando esos muros. Pensar que esas rocas y esos muros son los problemas que nosotros hemos creado para este planeta, sociales y ecológicos, y pueden derribar esos problemas. Miles de grupos pueden derribar esos muros y tratar de hacer el mundo Doctor Jane, do you really have hope? You've seen so much cruelty, misery, suffering. You've seen animal species become extinct. You know what's going on. Do you really have hope? Do you think I could stand here in front of you and talk about hope if I didn't have hope? There's a but or an if in this sentence. It's going to depend on us. There's a but or an if. It's going to depend on us. It's not automatic that we can change things around, but if we all, enough of us, want to, then I truly believe we can. And my greatest reason for hope is these young people. Everywhere I go, there are young people with shining eyes wanting to tell Dr. Jane what they've been doing to make the world a better place. A little eight-year-old child. 
in Barcelona, who came and stood in front of a press conference and told what her group had been doing to help collecting up the cell phones so that they could be reused and extend their lives, so that the minerals, especially the coltan, could be extracted, and this would reduce the illegal mining in the Democratic Republic of Congo, which is destroying the forests, which is hunting the gorillas and the chimpanzees for death, and leading to y está produciendo un sufrimiento terrible en la propia gente local que son reclutados por la fuerza, por la milicia para trabajar en las minas, explotar esos recursos y financiar sus armas para seguir esta guerra. Esas son mis mayores razones por la esperanza, los jóvenes y su energía. En la página del Instituto Jane Goodall, Podéis ver lo que ellos hacen. Mi segunda razón por la esperanza, este cerebro puede hacer cosas horribles, pero también hay cosas fantásticas que podemos hacer. En este momento hay métodos alternativos a la experimentación con animales porque hubo gente que se juntó para buscar métodos alternativos precisamente. Pensad un momento. You might see it when you go out tonight. It's probably getting out of the heart of the moon. Probably we all know that we sent people to the moon. Sabemos que hemos enviado gente a la luna. Mira, mira esa luna. Think in a different way and say, "Pensad de otro modo." Oh, Dios mío! A man walked up there. No, nuestra especie ha caminado ahí. Hubo un hombre caminando allí. How amazing is that? I promise you, if you look at it like that, you will be amazed. Os quedaréis asombrados. Una mujer una vez, después de una conferencia, había una luna llena y ella me dijo, había perdido toda la esperanza, pero cuando miré la luna y recordé lo que usted dijo, recuperé la esperanza. El cerebro humano es capaz de esas cosas mágicas. Y otra cosa fantástica es la sorprendente resiliencia o resistencia de la naturaleza. Y a veces a la naturaleza destrozada, si le damos tiempo, puede ser restaurada y puede recuperar su, su fuerza vital. Se pueden reintroducir especies que estaban casi extintas. Hay muchos ejemplos de eso. Y yo cuando viajo por el mundo me llevan a ver esos ejemplos. Y veo cosas fantásticas en diferentes continentes. He estado con grupos de Roots and Shoots, por ejemplo, que, que limpiaban ríos que estaban contaminados y trabajaron con los legisladores, con los contaminadores, se pusieron a quitar la suciedad del río. Y por primera vez cuando llegué ahí, habían, se habían retrocedido peces que habían estado extintos en esa zona por 40 años. Y por supuesto, a medida que se expande Roots and Shoots, si estoy haciendo esto en River, en este río, y otros grupos están haciendo otras cosas en otra parte del mundo, eso nos da esperanza. Animales que estaban a punto de extinguirse pueden tener una segunda oportunidad. My final reason for hope is the indomitable human spirit. The people who tackle seemingly impossible tasks and won't give in. The people who tackle seemingly impossible tasks and won't give in. The people who tackle seemingly impossible tasks and won't give in. The people who tackle seemingly impossible tasks and won't give in. The people who tackle seemingly impossible tasks and won't give in. The people who tackle seemingly impossible tasks and won't give in. The people who tackle seemingly impossible tasks and won't give in. The people who tackle seemingly impossible tasks and won't give in. The people who tackle seemingly impossible tasks and won't give in. The people who tackle seemingly impossible tasks and won't give in. The people who tackle seemingly impossible tasks and won't give in. The people who tackle seemingly impossible tasks and won't give in. The people who tackle seemingly impossible tasks and won't give in. The people who tackle seemingly impossible tasks and won't give in. The people who tackle seemingly impossible tasks and won't give in. The people who tackle seemingly impossible tasks and won't give in. Y salió con la capacidad de perdonar en ese régimen malvado de la apartheid y la segregación. No es solo Nelson Mandela, es gente que está alrededor nuestro, que hacen cosas increíbles, que superan obstáculos físicos, por ejemplo. Recientemente, por ejemplo, los Juegos Paralímpicos en Londres, lo que hubo en Barcelona, esos atletas que no tienen piernas o brazos y que logran cosas fantásticas, es realmente inspirador. Y hay gente que no se dan por vencidos ante tareas que parecen imposibles, como cambiar la legislación. A veces no se consigue rápido, pero lo siguen intentando. Esas son mis razones para la esperanza. Cuando estoy aquí en España, 
tengo diferentes razones para la esperanza. Porque en los años que he estado viniendo, he visto cómo el Instituto Chengdu ha crecido. He visto el programa Roots and Shoots crecer desde pequeños grupos a más de 40. Veo el interés creciente de la gente en estos programas y en estos problemas ambientales. Si no fuera por el, el equipo fantástico y voluntarios que hay en España y también otros países del mundo, si no fuera por eso, y es muy inspirador. Y es verdad que nadie puede triunfar solo. Todos necesitamos apoyo. Yo solo vengo a España unos días y luego me voy. Y nada pasará como resultado de mi presencia, incluso aunque hable ante cientos de vosotros. Pero esto sucede porque estos voluntarios que dan su tiempo, su energía y su trabajo y se aseguran de que estas ideas crezcan y que marquemos diferencias más grandes en este país. Quiero que el, el equipo del Instituto de quiero que los veáis, quiero que vengan aquí. Sé que no estoy sola y hay este espíritu de solidaridad. Y quiero que esta gente fantástica venga de aquí arriba. Federico tendrá que ser un porque en este momento está traduciendo y está allá arriba. Tenemos a Laia, que ya habéis conocido. Tenemos a Laura. Tenemos a Nerea, tenemos a María José y tenemos a César. Podéis subir aquí arriba. Así pueden ver vuestras caras. Y Fede bajará inmediatamente apenas terminemos de traducir. Venid. Ya habéis conocido a Laia. Aquí está Laia. Thank <laughs> you. 